Soy doctora en Economía por la Universidad de Columbia, con especialidad en Empleo, y mi especialidad profesional ha sido entender y apoyar a la base de la pirámide mexicana, especialmente las pymes como tú. Fui negociadora del Tratado de Libre Comercio en Servicios Financieros y la primera mujer vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desde donde contribuí a la resolución de la crisis de 1994 con características y amenazas sociales muy parecidas a las que estamos viviendo con la crisis del coronavirus. Posteriormente, fui directora asociada del Banco de Pagos Internacionales en Suiza y actualmente soy consejera de Banorte, entre otras empresas nacionales e internacionales. También soy inversora de capital y juez del programa de televisión Shark Tank México. En 2014 fundé Financiera Sustentable, una financiera que busca empoderar a la población mexicana de la base de la pirámide y combatir la pobreza por medio del crédito productivo justo para capitalizar emprendedores de pequeñas y medianas empresas mexicanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Pues tengo hoy, déjenme poner doble pantalla, tengo el gusto de saludar a mi amiga Patti Hermendaris. Y pues yo te quiero agradecer, Patti, muchísimo. Te voy a presentar brevemente como, como lo que eres, ¿no? Como una empresaria que ha participado en un programa muy visto en la televisión mexicana, que es Shark Tank. Este, ya tienes pues, varios capítulos ahí, varios episodios, eh, donde lo que hacen es encontrar el talento de personas eh, creativas a las que ustedes apuestan y apoyan. Life Planner es una herramienta integral de planeación de vida. Gracias. El objetivo de Life Planner es desarrollar herramientas de primera clase de planeación para el ciudadano promedio. ¿Y cuánto estás pidiendo? Estoy pidiendo 290 mil pesos por el 45% de Life Planner. Pues yo te hago la oferta como vas, exactamente como la quieres, de los 48 mil pesos, eh, digo perdón, de los eh, 290 mil pesos por el 45% de tu empresa, pero te puedo apoyar. En la mitad, que es la parte del diseño de algo que a mí me encantaría que después todo el mundo pudiera utilizar, porque yo soy una historia de éxito en el uso de esto. Yo nada más invierto en Shark Tank como una manera de magnificar mi necesidad de apoyar a los emprendedores. Pero sin embargo, para compensarlos, les dije que si querían yo podía, y soy muy buena para ello, asesorarlos en, en su trabajo, porque... El 80% de las inversiones que nos llegan a Shark Tank son básicamente de que al final te dicen, neta, no necesito tu capital. Quiero que me ayudes, quiero que me orientes, quiero que me guíes, quiero que me centres y que me des, eh, me abras los mercados, pero tu capital no lo necesito. Eh, llama la atención, porque yo sigo mucho tus tweets, que has escrito por ahí que te ha, te ha generado un poco de desencuentros, por llamarlo así, con amigos que no están de acuerdo con, con, tus, con tus tesis económicas. ¿Tú, ¿Tú sí crees que el presidente puede sacar adelante económicamente al país? ¿Cómo, cómo, cómo, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Gracias, Juan Carlos, querido. Antes que nada, decirles a todos que lo, Juan, Juan Carlos no les quiere decir es que somos amigos de toda la vida. Juan Carlos es una persona muy querida de la familia y muy respetada principalmente. Eh, pues mira, Juan Carlos, la verdad es que yo no entiendo por qué hay una disociación entre la palabra empresario y la palabra cuarta transformación. A ver, explícanos. La gente, la gente se extraña y dice... ¿Cómo es posible que si una empresaria esté defendiendo la Guardia de Transformación? Y es que no es, e incluso me dicen palera, me dicen foca, me, me dicen aplaudidora. Y, y la verdad es que hay una coincidencia entre una empresaria que sinceramente cree que la única manera de que ese país salga adelante es dándoles oportunidad al 70% de la gente y que ese señor está tratando de, cuando menos, intentar que a esa gente le llegue algo de desarrollo. Entonces, no tiene... Lo que me extraña es que la gente diga, 
se contradice. No, yo lo que creo es que el empresario mexicano tiene que tener una responsabilidad social y que además, si no le apostamos a un mercado interno, como empresarios nos seguimos ahorcando. O sea, ¿por qué crees que antes de el señor López Obrador estábamos creciendo a 0% en términos reales? El país se había alcanzado un nivel de exhaustividad en el crecimiento, en su modelo. Y viene un señor y dice, yo les quiero plantear algo diferente y justamente retando el modelo de crecimiento de cero. Y decimos, algunos empresarios, yo voy. Y yo te creo. Y te voy a apoyar. Lo que no entiendo es por qué sienten que es una contradicción. Bueno, lo que pasa es que, perdón, Pati, pero al principio, yo creo que hubo un... Punto de partida. Yo, yo, yo me incluyo, al igual que muchos mexicanos, aunque no voté por él. Eh, yo sí pensé que iba a dejar atrás la campaña, iba a tener un discurso muy conciliador. Y a lo mejor en esa parte, pues no ha sido así. El presidente todavía pareciera que es candidato. Yo Habla de adversarios si se refiere a la prensa, a los que no están de acuerdo con él, conservadores y FIS. Creo que el país es más plural que, que solo dos personas, dos tipos de personas, los que están a favor de la cuarta, los que están en la contra. Yo tengo amigos como tú, en Morena, en otros partidos, que, que creo que son muy buenas personas y que están haciendo su mejor esfuerzo. Pero a ver, ¿qué entendemos, Pati, por neoliberalismo? Este neoliberalismo que el presidente quiere dejar atrás. Libre mercado, eh, inversión extranjera. ¿Qué, enten, ¿Qué es lo que quiere erradicar el presidente? ¿El cuatismo? De, ¿El capitalismo de, de cuates? ¿Qué es lo que quiere erradicar el presidente? Yo tengo el privilegio de pertenecer a una comunidad de economistas de Columbia University, por ejemplo, a donde yo voy todos los años a reuniones del Consejo de Administración y a donde yo veo que Columbia University, que es uno de los bastiones del pensamiento económico del mundo, está retando la teoría neoliberal y la teoría neoliberal se entiende por aquella que sigue respetando a los mercados como los genios del desarrollo económico. La, la apuesta de la teoría neoliberal era que un mercado a donde un gobierno exclusivamente se dedicaba a establecer ley y orden a ultranza, iba a generar desarrollo económico generalizado. Y el neoliberalismo, como le llama el presidente y muchas personas, nos falló en eso. No tuvimos ese desarrollo generalizado. Lo que el presidente dice no es un invento, no es una casualidad, es un fenómeno mundial que está cuestionando el neoliberalismo como aquella política a donde el mercado es el jefe y puede generar desarrollo económico. Entonces, o sea, lo, que, no, lo, que, no. lo que el presidente está diciendo es que no, no, no pudimos lograr sustentar el desarrollo del 70% de la población de México, que sigue rezagada. Esta idea de que el neoliberalismo iba a salpicar, ¿no? Y de la salpicada con la generación de empleos, pues iba a generar su justicia social a partir del libre mercado, los acuerdos comerciales. Fuimos a donde estaban las oportunidades. Las oportunidades se fueron presentando de una manera que fue ahorcando al país, que, que, que dejó al 70% de la población sin posibilidades de generar un mercado interno. Y por eso fue tan atractiva el voto para Andrés Manuel López Obrador, con su, con su alternativa de primero los pobres, porque yo voté por él como empresaria, porque yo estoy tratando de generar el mercado interno. Y mi, y, mi, y mi bandera como empresaria es tratar de convencer a otros empresarios de que tenemos que generar un mercado interno robusto, haciendo dinero. O sea, no, no, no regalando dinero. Y es el gran reto de este presidente y de este gobierno. Porque yo sí recuerdo, lo que muchos no recuerdan, 
que a los escasos ocho meses de entrar el presidente a funciones, citó a todos los empresarios a Palacio Nacional a decirles, los necesitamos. Queremos estar con ustedes. Pero, se, pero desafortunadamente muchos se sienten amenazados, muchos se sienten aludidos con esta desafortunada eh, expresión del presidente de los fifís, de los corruptos, los, 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 los eh, conservadores, y se ponen el, 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 el chaleco cuando en realidad hay una apertura de la presidencia de decir, ayúdenme porque yo no lo voy a hacer solo, a yo, ver, no quiero sustituir, yo no quiero sustituir al Estado, al, 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 al sector privado, no quiero emitir deuda y ser otra vez el dueño de todas las macroempresas de México. Échenme la mano. Los sí. empresarios se sienten todavía muy inseguros. De hecho, el, el año pasado anunciaron una inversión muy importante por parte del sector empresarial con Carlos Salazar Lomelín, que iban a, a invertir en infraestructura. Pero las señales, por ejemplo, las le leyes draconianas eh, penalizando, por ejemplo, eh, 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 los temas fiscales, eh, cancelaciones muy importantes, no solo del aeropuerto, la, la cancelación de Constellation Brands, por ejemplo... En, en Mexicali provocó prácticamente una ruptura con, 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 con el Consejo Coordinador Empresarial y esta determinación del presidente de llegar a, a un lugar, convocar por votación ahí unánime a cancelar una obra y eso le, le, le está quitando certeza jurídica a la inversión. Y tú sabes que si no hay certeza jurídica no hay inversión. El último tema reciente de las energías eólicas y de este revés que quiere dar la CFE utilizando combustóleo y alegando que fueron contratos, todo tiene una etiqueta de corrupción y por eso hay que cancelarlo. Entonces, yo creo que sí es un clima que, que espanta al inversionista o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es muy, desafor es muy desafortunado que haya una coincidencia entre que efectivamente hay un cambio de régimen en el sector energético y que se interprete como que todo es incertidumbre en la inversión extranjera. Por un lado, yo creo que efectivamente hay un cambio de régimen muy abierto y muy explícito del presidente de que el sector energético es un sector estratégico que debe de ser manejado por el Estado. Es perfectamente debatible, pero al mismo tiempo, en contrapartida, es perfectamente respetable. Es decir, yo recuerdo cuando, que cuando tuvimos que extranjerizar a la banca, Guillermo Ortiz, que entonces era secretario de Hacienda, me decía, Pati, el sector bancario es, es un sector estratégico que debe, ser, debe estar en manos de mexicanos. Se vale, se vale pensar que hay sectores estratégicos y es respetable el punto de vista, pero también debatible, ¿ok? Entonces, yo he escuchado al presidente decir todo el tiempo que lo que se logró en, 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 en sexenios anteriores fue una reprivatización del sector energético, dándole privilegios al sector privado, para desaparecer la prevalencia del sector público dentro del sector energético. Y el tipo da un cambio de timón y dice, ¿sabes, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo. Y no, no, no soy de acuerdo, sino que, perdón que te lo diga, este, aprovecho que el señor Lozoya va a venir y va a decir que tuvimos que pagarle a los diputados para que aprobaran la, la reforma energética. O sea, fue una prevalencia del sector privado sobre el sector gobierno en todos los sectores. Y ese señor lo que está diciendo es, es perdónenme, en el sector energético, no. Yo, bueno, soy pero, Cárdenas, yo soy Cárdenas Diz. Y es, te digo, es respetable y debatible a la vez. Oye, Pati, pero, es, pero, pero a ver, dejemos de lado quién invierte. O sea, tanto Pemex como Comisión Federal, sobre todo Pemex, eh, arrastran enormes deudas tienen muchísimos pasivos, la, pero el tema, suponiendo que no fuera un tema de operatividad o de costo-beneficio, el tema ambiental, ¿dónde lo dejas? Yo lo que creo es que los, los sectores privados 
pusieron las condiciones que necesitaban para ser rentables. ¿Tú crees que los sectores estratégicos deben estar en manos del Estado? ¿No puede haber alianzas público-privadas? Lo, lo que el presidente está tratando de hacer es tener un sector a donde el control esté en manos del gobierno y es tan debatible como respetable. Lo que, lo que él dice es, si yo me comprometí a mantener precios estables de electricidad para los, todos los sectores, yo tengo que tener control de sus precios, no el sector privado. Entonces, aparte de que se trata de energías limpias, ese es un tema que es muy sensible para las nuevas generaciones, por el planeta que estamos heredando. ¿Qué opinas tú acerca de ese tema? O sea, independientemente de que lo haga o no la CFE. No, yo lo que creo es que, que, que el presidente está poniendo la obligación con la que se comprometió de no aumentar los precios por encima de cualquier tipo de compromiso ambiental. Yo creo que no se contradice el hecho de que el Estado quiera tener el 56% de la capacidad de generación de energía eléctrica con el hecho de que el Estado pueda comprometerse a que cumplamos con nuestras metas de, de, de limpieza de la, de, de la energía. Me da la impresión de que sí estamos tratando de cumplir con propósitos presupuestales. Acuérdate que Pemex está quebrado. Entonces, en un momento dado, agarrar y decir, primero va el combustóleo porque tengo que venderlo. ¿Y no, no le estamos metiendo dinero bueno al malo de los recursos públicos para rescatar a dos empresas, sobre todo a Pemex, a un precio muy alto? Pues otra vez, te vuelvo a decir que, a, te vuelvo a decir que, que hasta dónde el concepto de rentabilidad financiera eh, es aplicable a conceptos de sectores estratégicos. O sea, la, la, la espada de Amocles que tenemos ahorita es la posibilidad de que Pemex sea una empresa totalmente insolvente, pero que el Estado, estoy segura, de que va, va a seguir tratando de salvar. Porque cree y considera que hay una soberanía de energía y que esa soberanía de energía todavía tiene que manifestarse en combustibles como petróleo mientras lleguemos a combustibles eléctricos y otros combustibles menos sucios. 